La biodiversité marine du littoral sud-africain est riche et comprend plusieurs espèces de grande valeur, comme le homard West Coast Rock, qui est un produit d'exportation clé. L'ormeau est également une autre espèce prisée exportée vers le marché chinois, mais le déclin des réserves sauvages a mené à un développement de l'élevage d'ormeau comme moyen durable de récolter ce mollusque très apprécié. Aujourd'hui, le gouvernement veut renforcer davantage l'industrie aquacole d'ormeau en finançant des entreprises détenues par des membres de la communauté noire et il veut que la Chine soit partenaire. Nous souhaitons nous assurer que nous maintenons notre relation avec la Chine, nous demandons à ce que les investissements chinois participent et pas seulement en termes de ressources financières, même techniquement, ils sont plus avancés que nous et nous serions heureux de les voir s'intéresser à des joints ventures avec nos entreprises pour intéresser les entrepreneurs noirs au secteur de la pêche. Presque tous les ormeaux élevés en Afrique du Sud sont exportés exclusivement vers le marché chinois. Et avec la Chine comme premier producteur mondial, les synergies existent certainement. Tant et si bien que l'un des rares élevages d'ormeaux appartenant à un membre de la communauté noire va exporter vers son principal marché en Chine pour davantage consolider ses intérêts. Notre principal marché est en Asie, principalement en Chine. Nous collaborons avec Coega. Nous allons en Chine avec leur délégation au cours des deux prochains mois, vers juillet et août, pour attirer les investissements chinois. Nous cherchons aussi des acheteurs chinois. Mais l'un des bénéfices les plus importants de la croissance de l'industrie locale grâce aux investissements chinois, c'est le nombre d'emplois créés. Et c'est l'un des objectifs principaux de l'opération FAKISA, la tentative sud-africaine de développer son économie maritime.